Nós temos aqui um triângulo retângulo, a base dele é B e a altura H. Nós, vamos, nós temos aqui um eixo, um eixo X passando pela base e temos um eixo X0 passando no centro de gravidade desse triângulo. Só que tem que eu não sei qual que é o centro de gravidade desse triângulo. Então nós vamos tentar calcular o centro de gravidade desse triângulo analiticamente. Aí o que, que a gente vai fazer? Essa altura H, nós vamos multiplicar por um coeficiente X, vai ficar XH. E essa altura H nós vamos multiplicar por Y, vai ficar YH. Então o centro de gravidade do triângulo vai ser YH. Esse vai ser o centro de gravidade. Então nós passando, passando o eixo aqui, nós vamos dividir esse triângulo grande em um triângulo aqui, outro triângulo aqui e aqui um retângulo. Aí nós vamos calcular a área, a área desse triângulo maior vai ser xb, xh dividido por 2. Fica x ao quadrado, bh sobre 2. É só multiplicar a base pela altura e dividir por 2. A área desse retângulo vai ser YHXB. Y, YHXB, ó. Vai dar a área desse retângulo aqui. E a área do triângulo C vai ser o quê? A base, a base vezes a altura dividido por 2. Vai dar esse valor aqui. A gente calculando cada área, nós vamos multiplicar a distância desta área... O valor da área, o centro de gravidade dela até o eixo x0, que é o centro de gravidade geral do retângulo. Então vai ficar essa área vezes essa cota aqui, essa área vezes essa cota e essa área vezes essa cota. Então nós temos essa continha aqui embaixo. Ó. Simplificando, simplificando, isso aqui é a área vezes a cota até o centro de gravidade geral. Isso aqui é a área vezes a cota, a área vezes a cota. Resumindo, nós chegamos em x ao cubo, y, que é igual x, y ao quadrado, mais x, y ao cubo. Resumindo, nós sabemos que x mais y é igual a 1. Substituindo aqui o valor de x, nós vamos desenvolver essa equação e vamos chegar que y é igual a 1 terço. Ou seja, o centro de gravidade de um triângulo retângulo é H sobre 3. Nós fizemos isso aqui analiticamente sem usar a integral.